আসসালামু আলাইকুম দর্শক ফাতেমাস কিচেনে আপনাদেরকে স্বাগত আমি আজকে আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো কি বলেন তো কলিজার ভুনা গরু মাংসের কলিজা ভুনা তো তার আগে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং অবশ্যই বেল আইকনে প্রেস করে রাখবেন যাতে আমি কোনো নতুন রান্নার ভিডিও আপলোড করলে সাথে সাথে আপনি দেখতে পারেন তো চলেন কলিজা ভুনার রেসিপিতে চলে যাই এখনই প্রথমেই একটি প্যান নিয়ে নিচ্ছি গরু মাংসের কলিজা সো এখানে আমি পেঁয়াজ নিয়ে নিয়েছি এখন তেল দিয়ে দিচ্ছি তেলটা একটু বেশিই লাগবে পেঁয়াজটাকে আমি এখন একটু ভেজে ভেজে নিব ভাজা হয়ে আসা আগ পর্যন্ত প্রপারলি আমি একটু অপেক্ষা করব এর মাঝখানে এখানে আমি স্পাইসিগুলো দিয়ে দিচ্ছি বিরিয়ানি স্পাইসি তেজপাতা দারচিনি এলাচ এগুলো দিয়ে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন এটা আমি কিভাবে তৈরি করি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি খুবই সহজ উপায় আমি তৈরি করে থাকি আর রান্না যত সহজ হয় ততই ভালো হয় এবং খেতেও অবশ্যই মন্দ হয় না অবশ্যই বাসে আমার এভাবে ট্রাই করে দেখবেন আমি যেভাবে আজকে দেখাচ্ছি এবং আমাকে জানাবেন যে কেমন কমপ্লিমেন্ট পেলেন কমেন্ট বক্সে তো দেখুন আমি এখন পেঁয়াজটাকে এখনও ভেজে নিচ্ছি এখন এখানে লবণ দিয়ে দিচ্ছি লবণটা দিয়ে দিলে আমার পেঁয়াজটা তাড়াতাড়ি ভাজা হয়ে যাবে মজে যাবে লবণ দিলে কোনো জিনিস দ্রুত মজে যায় বা সিদ্ধ হয়ে যায় এটা হয়তো আপনারা জানেন তো আমার পেঁয়াজটা এখন প্রায় ভাজা ভাজা হয়ে এসেছে এখন এখানে আমি আদা রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন এখানে এখন আমি আদা রসুন বাটাটা অ্যাড করে দিচ্ছি দেখুন দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে নিচ্ছি এইখানে আদা রসুনটাকেও আমি একটু সিদ্ধ হওয়ার জন্য টাইম দেব একটু ভেজে নেব তেলের মধ্যে তেলের মধ্যে আমি যতক্ষণ আদা রসুনটাকে ভেজে নিচ্ছি ততক্ষণে আমি একটু চা খেয়ে নিলাম মাঝখান দিয়ে দেখুন আমি এখানে এখন লাল মরিচ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম এবং সেটাকে মিক্স করে নিচ্ছি আস্তে আস্তে আমি এখন বাকি মশলাগুলো অ্যাড করে দিব এখন এখানে আমি হলুদ গুঁড়ো অ্যাড করে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন তো ভিউয়ার্স এখন এখানে আমি অ্যাড করে দিব ধনিয়া গুঁড়া দেখুন এখন ধনিয়া গুঁড়াটা আমি দিয়ে দিচ্ছি আবারও বলছি যদি আমার চ্যানেলে এই রান্নাগুলো আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং এখানে এখন আমি এই মশলাগুলো কষানোর জন্য সামান্য পরিমাণে পানি দিয়ে দিয়েছি এখন মশলাগুলো কষানো হয়ে গেছে আমি কলিজাগুলো দিয়ে দিচ্ছি কলিজাগুলো আমি কেটে জাস্ট ধুয়ে নিয়েছি আর কোনো কিছুই করিনি এখন কলিজাগুলোকে ভালোভাবে আমি এখানে কষাবো আমার কলিজাগুলোকে কষাতে একটু সময় লাগবে দেখুন আমার এই কলিজাটা কষতে ভালোই সময় লাগবে কেননা কলিজাটা ভালো করে না কষালে কলিজা থেকে একটা গন্ধ আসে যেহেতু এটা গরু মাংসের কলিজা তাই এটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে না হলে কিন্তু এটার থেকে একটা গন্ধ আসবে তাই এটাকে আমি ভালোভাবে এখন কষিয়ে নিচ্ছি অবশ্যই আপনারা আমার এই ওয়েতে বাসায় কলিজা রান্না করে খাওয়াবেন অবশ্যই বাচ্চা থেকে ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে দেখুন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটার মধ্যে পাশে চুলায় যে ভাতটা আছে সেটা ঢেলে দিয়ে আমি একবারই খেয়ে ফেলব কালকে আমি রোজা রাখবো বুঝতে পেরেছেন আমার লাগে কিন্তু আমার মা বুঝতে পারিনি তাই সে কম পরিমাণটা বানিয়েছে সে পানি ধরে নিচ্ছে আমার অনেক খিদা লেগেছে তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যাওয়া বাসায় হন এখন এটাকে কুক হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমরা ওয়েট করব তো এইখানে কোনো মশলা দিবে কিনা সে সেই জানে সে হুদাই কামি সব জায়গায় সয়া সস মিষ্টা সুই যায় चाक मसला दिए दी बसाय तैर मसला एकदम रान्ना कर ढाकना दिए ढेके तो देख प्राय प्रपारलि অনেকটাই হয়ে গেছে এটাকে আমি আর একটু শুকাব আর একটু শুকানো পর্যন্ত ওয়েট করব দেখুন পারফেক্টলি রেডি আমার রেসিপি অবশ্যই বাসে এভাবে ট্রাই করবেন সামান্য কিছু মশলা দিয়ে এবং আমাকে জানাবেন কেমন হয়েছে এবং ধন্যবাদ এতক্ষণ আমার রেসিপিটি দেখার জন্য অবশ্যই আমার সাথেই থাকবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন